Vediamo la prima frase. Maria è una poliglotta, parla lingue. In questo caso la parola molto si riferisce al sostantivo lingue ed è usata come aggettivo indefinito per indicare una quantità. Visto che il sostantivo lingue è femminile plurale, dovremmo dire molte. Parla molte lingue. La seconda frase è questa. I miei studenti sono bravi. In questo caso la parola molto non si riferisce al sostantivo studenti, ma si riferisce all'aggettivo bravi, quindi è usata come avverbio. Di conseguenza dobbiamo dire molto perché gli avverbi sono invariabili. La terza frase è questa. Per imparare bene l'italiano bisogna avere pazienza. In questo caso molto si riferisce al sostantivo pazienza. Visto che pazienza è un sostantivo femminile singolare, dovrò dire molta. Quindi la frase sarà bisogna avere molta pazienza. La quarta frase è Roberto parla bene il francese. In questo caso molto si riferisce all'avverbio bene. Di conseguenza è usato come avverbio ed è invariabile. Devo pertanto dire Roberto parla molto bene il francese. La quinta frase è questa. Ho imparato da questa lezione. In questo caso molto è usato come pronome neutro per dire molte cose. Quindi devo usare molto al maschile singolare. La frase sarà Ho imparato molto da questa lezione. La sesta frase è questa. Pensano che imparare la grammatica sia inutile. In questo caso mi serve il soggetto del verbo pensano e quindi devo usare il pronome molti, che significa molte persone. Quindi la mia frase sarà Molti pensano che imparare la grammatica sia inutile. La settima frase è questa. Non ha risposto subito. Ha risposto con calma. Mi ha risposto dopo un mese. In questo caso ho un sostantivo femminile singolare, calma, e quindi devo usare molta. Quindi devo dire con molta calma. La mia frase sarà Non ha risposto subito, ha risposto con molta calma. Per ricapitolare, abbiamo visto che in realtà esistono tre parole diverse. La prima è l'avverbio molto, che viene usata per rafforzare un verbo, un altro avverbio oppure un aggettivo. In tutti e tre i casi questa parola è invariabile e ha soltanto una forma, molto. In secondo luogo esiste l'aggettivo indefinito molto che ha quattro forme, molto, molta, molti, molte. Questo aggettivo viene usato per indicare una grande quantità di quanto espresso dal sostantivo. In terzo luogo esiste il pronome molto. Questo pronome ha quattro forme, molto, molta, molti, molte. Di solito si usano il maschile plurale, molti, per dire molte persone, e il maschile singolare, molto, con valore neutro. Spesso il pronome molto significa molte cose. Spero che questa lezione sull'uso dell'aggettivo, avverbio e pronome molto ti sia stata utile. Se vuoi scrivere altre frasi con molto usato come avverbio, aggettivo o pronome, scrivile pure qua sotto. Nel frattempo, qui in alto ti lascio un altro video che ti consiglio vivamente di guardare. Che la forza della lingua italiana sia con te.